हर सांस से आती है सदा बसमिल्लाम मौला यसली वसलम दमन अबदा अला हबीब का खैरिल खलकी कुल्ली महमद उन सैदुलकनैनी वसाकौन वलफ़रीकौनी इनतीबाबिलहरम बलसलामी रौदनफ़ीहनबीमरम सैदिना व मौलाना महमद वालाबी वबारक वसलम अल्लाम नाजरीन नाइन न्यूज़ एच डी के लाइव स्टूडियो से रमज़ानमबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद लुकमान रज़ा आज पाँच रमज़ान मुबारक शहरी के ये नूरानी वजदानी रहमतों भरे लम्हा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा आज सैदुना हजरत ख्वाजा श्री सकती आल रहा आपके तस्कार पाक होंगे अलिया कामिन सालहन में बहुत बुलंद मकाम और बहुत बरगजीदा अजीम हस्ती हैं आप आपके हवाले से खसूस गुफ्तु होगी कि अलिया कामिन सालहन की अजमत रिफत और शान क्या है अल्लाह सुबहान ताली ने इन्हें अपना दोस्त बनाया अपना उर्बाता फरमाया और फिर अलिया अल्लाह की शान और ये जो लकब ये टाइटल ये मकाम मरतबा अलिया अल्लाह ये अल्लाह सुबहान तुरान मजिद फुरकान हमीद में इस लकब से इनको नवाजा अला फरमाता खबरदार सुन लो जान लो बेशक अलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त इन्हें ना कोई खौफ है ना ना ये गमगीन होंगे आज हम देखते हैं कि हर इंसान हर मुसलमान और खसूस वह मुसलमान जो आफाकी दीन की तलीमत से दूर हैं वो परेशान हैं और परेशान लफ्स पर ही गौर कर लीजिए परेशान शान वाली हस्तियों से जो परे हो जाता है वो परेशान हो जाता है सबसे बड़ी शान वाली हस्ती अल्लाह सुबहान ताली की है फिर अल्लाह के प्यारे हबीब मुकरम सल्ला वसम अम्बिया के राम आसमाम साहब के राम आलिमरिदवान अहल बैत के राम आलिमरिदवान और फिर अलिया के राम रहीम अजमीन ये शान वाली हस्तियाँ हैं इन हस्तियों से जब हम दूर हो जाते हैं परे हो जाते हैं तो फिर परे शान हो जाते हैं और फिर आज का हर इंसान हर मुसलमान कहता है कि मुझे फ्यूचर की फिक्र है या माजी पर वो गमजदा हो रहा होता है गमगीन हो जाता है या फ्यूचर को उसका फ्यूचर का उसको खौफ होता है लेकिन अल्लाह के वली वो हैं नहीं नहीं माजी का कोई गम है ना फ्यूचर का कोई खौफ है ये तो इसका इसकी एक इंटरप्रटेशन है इसके अलावा भी जो गम होता है वो दूसरों का होता है खौफ अपने बारे में होता है तो इन हस्तियों को अपने साथ मुतसिल लोगों का कोई गम नहीं है अपना कोई खौफ नहीं है ये सिर्फ अल्लाह से डरते हैं तो जो अल्लाह से डरता है जो रब से डरता है फिर वो बाकियों से नहीं डरता वो सब से नहीं डरता और जो सब से डरता है जो रब से नहीं डरता वो फिर सब से डरता है ये अलिया काबिलन सारहन की शान है आज हमारे मोज़ मेहमान इस्लामी इस्कॉलर जनाब डॉक्टर अलामा पीर सैद सदीक शाह साहिब हमारे मेहमान हैं और इनकी एक नस्बत इन्हें यह भी हासिल है कि आज की जो हमारी ममदू हस्ती हैं इन्हीं की दरगाह से ये नस्बत भी रखते हैं इस पर भी गुफ्तु होगी सबसे पहले मैं ये चाहूँगा अलिया कामिलीन सालहन की जो अजमत रफ़त और शान कुरान सन्नत के हवाले से है इस पर आप गुफ्तु फरमा दीजिए बसमिल्लाम अल्ला सैदिना व मौलाना महमदिन मदिन जूदी वलकरम वबारक वसलम आपका मैं बेहद मशहूर हूँ कि आपने मुझे एक ख़ूबसूरत मौजू दिया और इस पर लब कुशाई का मौका दिया और आपकी पूरी टीम का मैं मशहूर हूँ कि जो इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँगे अल्लाह ताली सब को इन हस्तियों के साथ मोहब्बत करने की तोफ़ी अता फ़रमाए इनकी मोहब्बत बहुत ज़रूरी है बेशक लाजमी है बहुत बंदे कहते हैं वो जहनी तौर पर ना कुरान को समझते हैं नहदी से मुस्तफ़ा से सही मुस्तफ़ी होते हैं वो 
اسلام بس ولیوں کے نام سے چڑ جاتے ہیں یعنی کہ وہ سوچتے تو وہ جالی پیروں کا کنسیپٹ ہوتا ہے جی جی ان وجہ سے وہ اصلی جو بزرگان دین ہے جنہوں نے دین پھیلایا دین پہ عمل کر کے بتایا اور عملی پریکٹیکل کر کے بتایا عبادات ریاضات ریاضات کر کے دکھائیں ان سے یہ لرجک ہوتے ہیں حالانکہ ان کے بغیر تو بندے کی زندگی اجیرن ہو جاتی ٹھیک اور یاد رکھیے گا قیامت کے دن جی ان کی سنگت بہت ضروری ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یوم عزن بعدهم لبعد عدون الا المتقین بے شک بے شک فرمائے جو گہرے دوست ہوں گے نا وہ بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے آج ہم اپنے دوست کے لیے کیا نہیں کیا نہیں کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو گہرے دوست ہوں گے وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے دشمن بن جائیں گے عدون دشمن بن جائیں گے جس طرح ہے نا یوم یفر المرع من اخی بھائی بھائی سے بھاگے گا اسی طرح میاں بیوی سے بھاگے گا اسی طرح دوست دوست سے بھی بھاگے گا دشمن بن جائیں گے کہتا ہی میری نیکیاں نہ لے جائیں تو اللہ فرماتا ہے اللہ المتقین فرمایا جو متقین کی دوستی ہوگی نا وہ پھر دوستی رہے گی سبحان اللہ وہ کام آئے گی اب متقین کیا ہے آپ کہیں گے کہ شاہ جین میں ولی کا تو ذکر نہیں ہے اب قرآن سے پوچھتے ہیں فرمایا ان اولیاؤہو اللہ المتقون فرمایا متقی وہی ہے جو ولی ہے سبحان اللہ متقی وہ ہیں جو ولی ہیں اب ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بندے کو ملا دیتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے یعنی کہ ایک بندے کو پکڑ کے اسے مالک کی راہ میں لگا دیتا ہے اسے ولی کہتے ہیں ولی کے اور بھی بڑے معنی ہے میں ان کی طرف نہیں جاتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے پھر بندے کو چلا دے وہ بندے کا مرشد بھی وہی ہوتا ہے ولی بھی وہی ہوتا ہے اور پرہیزگار کو ولی کہا گیا قرآن میں یہ بات یاد رکھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ نہیں بہت جگہ پہ اور آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاکنا عبد و ایجاکنا السین احدنا الصراط المستقیم یا اللہ میں سیدھے رستے پہ چلا دے دکھانا نہیں چلا دے اور کس جگہ پہ دعا کر رہے ہیں نماز میں دعا کر رہے ہیں اور نماز میں دعا کر رہے ہیں کیا سیدھا رستہ یہ نماز والا رستہ نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے شاہ صاحب میں یہ کہوں گے مجھے تصویح دیں مفتی صاحب آپ مجھے تصویح دیں تصویح دیں تصویح آپ نے کہا شاہ جی آپ کے پاس ہے تصویح آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ سیدھے رستے پہ نہ ہو اور بندہ کھڑا سیدھے رستے پہ ہو اور پھر بھی سیدھے رستے پہ بندہ مانگتا رہے سیدھا رستہ سیدھا رستہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی ہمیں انداز دیا ہے فرمایا وہ رستہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون سا رستہ فرمایا سراط اللذین انعمت علیہم سبحان اللہ ان لوگوں کے رستے پہ چلا دے جن پر تیرا انام ہوا ہے یہ دعا ہے بہت بڑی دعا ہے اور آگے فرماتا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فرمایا اللہ سے پوچھتے ہیں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اب وہ جن پر انعام ہوا وہ کون سے لوگ ہیں سبحان اللہ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیجین والصدیقین والشہداء والصالحین والصالحین ذکر آگیا ہوں فرمایا یہ نبیوں والا گروہ ہے صالحین یعنی کہ ولیوں کا گروہ ہے سبحان اللہ تو بندہ تو ہر نماز میں یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے ولیوں کے رستے پہ چلا دیں بے شک بے شک تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم ولیوں سے بھاگ نہیں سکتے ولیوں کا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے شہیدوں کا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے نبیوں کا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے صدیقین کا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے بے شک اور متقی بھی یہی ہے یہی متقی ہے جیسے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اس سے آگے اللہ فرما یہ ولیوں کی شان ہے اور آپ نے بھی ایک گفتگو میں ذکر فرما دیا تو مولانا روم نے تو یہی فرمایا تھا کہ مولوی مولا ہرگز نہ شد مولا ایروم تا غلام شبست بریزی نہ شد جب تک کسی ولی کے دامن میں بندے کا ہاتھ نہ جائے بندہ کامل نہیں ہو سکتا عالم تو ہو سکتا ہے کامل نہیں ہو سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا تذکر تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو یہ برگزیدہ بندے ہیں مقرب بندے ہیں ان سے عقیدت جو ہے ان کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے عقیدت کیا فائدہ ہوتا ہے ان سے عقیدت کا فائدہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ رستہ سیدھا رستہ ہے تو ان الولیوں کا رستہ ہے تو اس کا مطلب دنیا کے لیے رو گئی بے شک اور آخرت کا ہے وہ میں نے وہ بھی آیت پڑھ دی الاخی اللہ یوم ایزن بعدم لباد عدو ون اللہ المتقین فرمایا قیامت کے دن ولیوں کے متقین کی جو دوستی ہے نا وہ دشمنی میں نہیں بدلے گی بلکہ دوستی دوستی میں رہے گی تو ان سے کے ساتھ نسبت قائم کرنا ان سے محبت کرنا ان کے ساتھ رشتہ کرنا یعنی کہ محبت کا رشتہ قائم کرنا بندے کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت 
بھی بن جاتی ہے جو عادیز مبارکہ میں آتا ہے کہ نور کے ممبروں پر ہوں گے چہرے روشن نورانی ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو وہ بھی یہی بالکل متقین ہوں گے متقین نہیں ہوں گے یہی ہوں گے چونکہ آج حضرت خواجہ سری ثقتی علیہ رحمہ آپ کے تذکار پاک مقصود ہیں تو آپ کا شمار کن بزرگوں میں ہوتا ہے اولیاء کاملین کے کس درجے میں ہوتا ہے آپ اولیاء کے بادشاہوں میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان آپ نے حضرت جنید بغدادی کا تو نام سنا ہے بے شک وہ بولیوں میں ایک سرتاج کی حیثیت رکھتے ہیں سبحان اللہ تو آپ کے تو جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت سری ساقتی رحمت اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اور آپ کے مامو جان بھی ہیں ٹھیک ہے آپ کے مامو جان بھی ہیں تو حضرت سری ساقتی رحمت اللہ تعالیٰ میں تھوڑا سے آپ کے نام نامی اس میں گرامی پر روشنی ڈال جی ضرور آپ کا اصل نام سر الدین تھا سر الدین دین کا راز ہاں دین کا راز تھا اور آگے ساقتی ساقتی اسے کہتے ہیں جو کچھے پھل جو گلے سڑے پھل کہنے وہ اٹھا کے کاروار کرنے والے کو ساقتی کہا جاتا ہے اور ایک یعنی کہ لوگت میں یہ بھی آیا جو کباریا ہوتا ہے جو سمان خریدتا ہے غیر ضروری جو باہر سے خریدتا ہے اسے بھی آپ کو یعنی آپ کی کبار کی دکان تھی تو آپ کو اس لیے ساقتی کہا جاتا ہے آپ کے والد کا نام تھا مغلس تو آپ ایک سو پچپن ہجری میں پیدا ہوئے سبحان اللہ ٹھیک ہے اور آپ نے اسلام کی ابتداء ہاں ابتداء میں اور آپ نے اٹھانوے سال عمر پائی سبحان اللہ دو سو تریپن میں جاب کا آپ کا انتقال ہوا اور آپ نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان سے مرید ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے ہاں بیعت کی جو خود کبار اولیاء کرام ہیں اور دیکھیں یہ کب سے سلسلہ بیعت چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کل یہ نہ کہیں کہ یہ کل سا یہ تو ویسے دندہ شروع کیا ہوا ہے انہوں نے مولویوں نے یہ پیروں نے یہ دندہ نہیں جی بھئی یہ کاروباری لوگ ہیں وہ الگ ہے صحیح لیکن جو اللہ والے ہیں ان کا طریقہ الگ ہے وہ عشق عشق کی دکان ہے معرفت کی دکان ہے اللہ کی محبت کی دکان پھیلائے بیٹھے ہیں ہاں جی اور حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی دکان میں بیٹھ کے چیزیں بھی بیچتے تھے ٹھیک ہے لیکن ایک ہزار نفل بھی پڑھتے تھے سبحان اللہ اور آپ ولی کیسے بنے جی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جی آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان میں تھا تو حبیب رائی آئے ہیں حبیب رائی آپ نے بہت سارا فیض ان سے بھی حاصل کیا سبحان اللہ بندہ بیعت تو ایک جگہ سے ہو سکتا ہے فیض بڑی ہر جگہ سے لے سکتا ہے لے سکتا ہے بالکل صحیح تو آپ نے حبیب رائی آئے فرمایا ایک یتیم کو لے کے میرے پاس آئے یہ بہت بڑی بات ہے اس پر توجہ کریں اور یہ جو ناظرین یہ سن رہے ہیں نا یہ ان کے لیے بڑا ہی تو بڑا توفہ ہے حضرت سیروی سختی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حبیب یعنی کہ پردہ ہٹایا تو میں نفل پڑھنے میں مشغول تھا انہوں نے کہا کہ چھپ کے عبادت کرنا یہ تو مردوں کا کام ہے زندوں کا کام یہ ہے کہ مخلوق خدا میں بھی رہے اور اللہ سے تعلق کام رہے اور فرمائے ایک دن آئے تو انہوں نے کہا ہے کہ یتیم بچے کو لے کے آئے اور مجھے کہا کہ ان کو کپڑے دلوا دو میں نے ان کو کپڑے خرید کے دے دیئے بس انہوں نے پھر دعا کی یا اللہ اس سرری سقتی کو بھی اپنا پیارا بنا لے فرمایا میں نے یتیم کی خدمت کی بزرگہ نے دین اس بزرگ نے دعا کی بس اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا یہ مقام ہے یتیم کی خدمت کا اور بزرگ کی دعا کا دعا کا یہ ناظرین حضرت خاجہ سرری سقتی علیہ رحمہ جو کبار اولیاء کاملین صادقین میں ہیں اور اولیاء کرام کے اس گروہ میں ہیں جو متقدمین میں شامل ہیں یعنی جن سے جنہوں نے تابعین تبا تابعین ان بزرگوں سے فیض پایا اور پھر یہ فیضان جو ہے سیدنا علی المتضاہ کرم اللہ عبد الکریم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے اور پھر اس فیضان کو آگے امت تک پہنچایا جنا زن ہمارے ساتھ ہمارے آج کے معزز مہمان سنا خان جناب حافظ آزم رضا قادری صاحب بھی موجود ہیں جناب حافظ آزم رضا قادری صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کریں گے جی حافظ اللہم صلی علیہ سیدنا مولا محمد وعلا سیدنا مولا محمد و بارد و صلی اللہ علیہ وسلم سکون پایا ہے بے کسی حدود غم سے نکل گیا ہوں 
سکون آیا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا جب آ گیا ہے خیال حضر جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ازل گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا خیال حضر اور میرے جنازے پیرونے والوں فریب میں ہو بغور دے مرا نہیں ہوں مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں لباس غستی بدل گیا شان میری یہ میری قسمت خوشا محبت زہر عقیدت یہ شان میری زباں پہ آتے نامِ نامِ زباں پہ آتے
سباپ آتے نام نام ادب کے ساتھ میں ڈھل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضر جب آ گیا ہے خیال حضر جب آ گیا ہے میں گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوب ناظرین پانچ رمضان مبارک سہری کے یہ رحمت و بھرے لمحات ہیں ہماری زندگیوں کا حصہ آج حضرت خواجہ سری سقتی علی رحمہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں جب ہم اولیاء کاملین صالحین کی عظمت رفات اور شان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں تو یہ محبت تو لازمی ہے ہی لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ان بزرگان دین کے جو زندگیوں کے معاملات ہیں جو ان کی زندگیاں ہیں ان کو بھی پڑھیں اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں یہ مقصد بھی ہماری زندگیوں کا ہونا چاہیے اسی حوالے سے آج کی ہماری ممدو ہستی شخصیت حضرت خواجہ سری سقت علیہ رحمہ آپ کے جو معاملات ہیں ان اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو روشناس کروا دیں <تصفح> حضرت سری سقتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بغداد میں جو اوائل اولیاء کرام ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو آپ کی زندگی کے بندہ تعلیمات پڑھے آپ کے معاملات پڑھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے جی <تصفح> حضرت سر شکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چالیس سال ہو گئے میں ایک گناہ کی توبہ کر رہا ہوں گناہ سے توبہ کر رہا ہوں آپ کا مرید نے پوچھا ضرورت وہ کون سا آپ نے گناہ کر لیا کہ چالیس سال ہو گئے آپ اسی کی توبہ میں لگے ہوئے جی آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ میں گھر تھا تو میری مارکیٹ میں دکان تھی کباڑ کی ٹھیک ہے تو مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ آگ لگ گئی ہے ساری دکانوں کو اور ساری جل کے راکھ ہو گئی ٹھیک تو میں بھی گیا دیکھنے کے لیے جی جب جا کے دیکھا تو ساری دکانیں جل گئی تھی میری بچ گئی تھی تو میں نے کہا شکر الحمد للہ صحیح پھر بعد میں میرے ذہن میں آ گیا تو نے تو اپنی خواہش اپنے لیے تو شکر کہہ دیا باقی کو تو نے افسوس ہی نہیں کیا سبحان اللہ فرما مجھ سے یہ گناہ ہو گیا کہ میں نے اس پہ شکر کیوں کیا صحیح حالانکہ مجھے باقیوں کا دکھ ہونا چاہیے تھا پہلے تو میں نے شکر الحمد للہ کہہ دی یعنی کہ مجھے میں نے کہا شکر کہ میری دکان اظہار سن کے لیے اظہار افسوس کرنا چاہیے اظہار افسوس کرنا اور میں اسی وجہ سے میں چالیس سال ہو گئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں سبحان اللہ اللہ اکبر یہ اولیاء کا اور آپ نے فوری طور پہ ساری دکان کو جو اس میں جتنا بھی سامان تھا اس کے مال کو صدقہ کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے بے شک اور جو ولی ہوتے ہیں نا وہ ہر لحاظ سے دوسروں کو ترجیح دیتے دوسروں کو ترجیح دیتے اور ولی بھی بندہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے سبحان اللہ سرون ہاں جی اس پر اس کے وہ کے مصداق ہوتے ہیں بالکل بالکل اب کیا ہوا کہ آپ نا کسی کو سلام کا جواب نہیں دیتے یعنی کہ پہلے سلام نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ بہت بڑے ولی اللہ ہیں آپ لوگوں کو سلام نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا اس میں بھی مخلوق کی بلائی ہے صحیح کہ سلام کرنے والے کو نوے نیکیاں ملتی ہیں جو پہل کرتا ہے جی اور دس نیکیاں جواب دینے والے کو ملتی ہیں تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی نیکیاں جو نوے نیکیاں وہ دوسرا لے لے سبحان اللہ نیکیوں میں بھی انہیں آگے رکھ اور دوسروں کو آگے رکھتے یعنی کہ نفع ہے اگر نیکیوں میں بھی دوسرا آگے آ جائے یہ کتنی بڑی بات میں تو جب رات کو مطالعہ کر رہا تھا تو میں حیران رہ گیا جی میں نے دوبارہ لائٹ جلائی ہے میں نے پہلے چھوڑی میں دوبارہ پڑھا اور اس میں لکھا اور اس سے ایک نقطہ بھی نکلتا ہے جی سل آپ نے کہا سلام دینے کا کہنے کا کتنا ثواب ہے جو بندہ اس کو نوے نیکیاں مانتا اور سلام کہنا کیا ہے 
सुन्नत है जवाब और जवाब देना क्या है वाजिब और अब यहाँ गौर करें जी सुन्नत का स्वभाव ज्यादा या वाजिब का स्वभाव ज्यादा है होना तो वाजिब का ज्यादा चाहिए लेकिन यहाँ सुन्नत का स्वभाव जिसको हम आज छोटी छोटी सुन्नतों को जया कर देते हैं कभी गौर करें सुन्नत का स्वभाव कितना है बेशक ये वाजिब से भी ज्यादा है कि सुन्नत पे अमल किया जाए पहले बंदा सुन्नत पे अमल करेगा तो वाजिब बात की तरफ जाएगा ऐसे ही वजू में भी तरतीब हाँ जी देखे तो फिर कहा कि नब्बे नेकियाँ जो सुन्नत पे फरमाए मैं कहता हूँ कि हजूर की सुन्नत भी ताज़ा हो जाए और नब्बे नेकियाँ भी अगला बंदा ले और फिर एक और बड़ी एक सुन्नत पर अमल करना तो सौ शहीदों हाँ जी बराबर और अगली बात सुनिए जी ये बड़े मजे की बात है एक जगह का हदीस बाफू में जब बंदा खुश होकर सलाम लेता है ना उस पे ऊपर सौ रहमतें नाजल होती है इनके सौ नेकियाँ उनको मिलती हैं आप ना जिसको भी मिलता है ना तो वालेकुम सलाम कहते हैं इस तरह कहते हैं बेरुखे अंदाज में जी जी किसी ने पूछ लिया हजूर आप बेरुखे अंदाज में वालेकुम सलाम क्यों कहते हैं फरमाया था वो जो बंदा कह रहा था वो खुशी के साथ कह रहा है मैं कहता हूँ वो सोने की भी उसे मिल जाए यानी वली वो ऐसे वली थे कि अपनी जात पे भी लोगों को तरजीह देते थे बेशक और हमत बड़े मोती आपकी जिंदगी से ले ले आपके इशादात जो है हाँ जी वो क्या हुआ है आप जब जगह पे जा रहे थे तो आप दरख्त के नीचे बैठ गए ठीक है अब अल्लाह के हुक्म से दरख्त ने आपसे कलाम करना शुरू कर दिया सुहान देखिए चीजें तो हर तरह की बोलती हैं हमें नहीं पता चलता हम उनकी बोलियां नहीं जानते जानते लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं वो पता होता है कि वो कौन कौन सी शह बेशक एक बंदे ने ना जहन में सोच लिया क्या हर शह अल्लाह करती है हालांकि कुरान पाग में है हजर जर्रा अल्लाह कर रहा है अब उसको हाजत हो गई इसको अब वो बाहर गया तो देखा तो वो जिस जगह पे बैठने का वो जगह भी जिक्र कर रही है तो लोटे में पकड़ने लगे वो भी जिक्र कर रहा है हर चीज अपने अपने अंदाज में जिक्र कर और वो परेशान हो गया तो निदा गैब की तरफ से निदा आई कि अगर ये मामला रहा तो फिर तो तुम कुछ नहीं कर सकते ठीक है तो ये अल्लाह ताला का फजल होता है कि ये करम है तो बाकी चीजें खामोश जिक्र कर रही होती हैं तो मैं उनकी बोलियों का नहीं पता बेशक उस दरख्त ने भी आपसे गुफ्तु की और ये तो आदिश मुबारक में भी है कि कुल्हाड़ा उसी वक्त चलता है दरख्त पे जब वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए बिल्कुल अब उस दरख्त ने ना कहा कहा सरूरी तुम मेरे जैसा हो जा ठीक है आपने कहा मैं क्यों तेरे जैसा हो जाऊं कहता लोग मुझे पत्थर मांग मारते मैं उन्हें फल देता हूं ठीक यानी जो मुझे बुरा भला कहते हैं यानी कि इंसानों के हवाले से तो मैं उन्हें कुछ ना कुछ फिर भी देता हूं सुहा तो फरमाया सिर्फ मेरे जैसा हो जाओ बेशक आपने फरमाया ये बात तो तेरी ठीक है लेकिन मैं तेरे जैसा हो नहीं सकता ठीक उसने कहा वो क्यों आपने कहा तुझमे खामी है ठीक उसने कहा जी वो कौन सी खामी आ गई आपने फरमाया कि जिधर की हवा आती तो भी उधर का हो जाता है ये नहीं मैं हो <laughs> ये मैं नहीं हो सकता तो आज कल सीन यही होता है ना हम जिधर की वो वोटिंग ज्यादा हो रही हो हम उधर के हो जाते हैं जिधर की हवा चली उस हवा के साथ बैठ ऐसे आपने कहा मैं तेरे जैसा नहीं सुहा तो हजर सिर सख्ती रहमत आपकी जिंदगी के मामूला अल्लाह अकबर आपका एक इर्शाद है हजरत जुनेद बगदादी रदी अल्लाह तुम सत्तर साल आपके साथ रहे सुहा बचपन में सात साल की उम्र में हजरत सरी सख्ती के साथ हज भी किया सुहा और वहाँ जो सूफिया की मजलिस लगती थी उसमें हजरत जुनेद बगदादी की बहुत यानी कि अल्लाह ताला ने उनकी हौसला अफसाई फरमाई सुहा तो हजरत जुनेद बगदादी रजी अल्लाह तु आप पूछा करते थे अपने शेख से कि हजरत ये क्या मामला ये क्या मामला आपने फरमा मुझे कोई नसीहत कर दीजिएगा नसीहत का पूछा ना तो हजरत सरी सख्ती रहमत ने फरमाते अपने अमीर हम से तो बच ठीक अमीर हम साय से बच, तो बच के रहना है सही जब मौका आएगा जाहर बात वो तुझे कुचल देगा बिल्कुल सही है मौका आएगा तुझे तुझे कुछ बच के रहना है और फरमाया का जो शोहरत का भूखा कारी हो यानी कि जो क्या है कि मैं कुरान पढूं और लोग मुझे दाद दें समय उससे भी तूने बच के रहना बेशक बेशक यानी कि कितनी बड़ी नसीहत फरमाई कि इनसे बच के रहना है और ये आज भी तजर्बा शुदा बातें ऐसे है और फरमाया उमरा की मजलिस से भी तूने बचना है ताकि ये ना हो कि तुझे इंसल्ट फील हो लिहाजा उनसे तू बच के रहना है हजरत जुनेद बगदादी रजी अल्लाह तु हा फरमाते कि मैं जब आपका आखिरी वक़्त था जी तो मैं आपके पास हाजिर हुआ मैंने कहा आका मुझे कोई वसीयत फरमाइए आप मेरे शेख हैं आपने फरमाया तेरे लिए वसीयत यही है कि तुम मखलूक में रह लेकिन मखलूक में रह कर खालिक के साथ दे सुबह ये ना कि तू खालिक से बेगाना हो जाए रहना तो उन्हें मखलूक में है लेकिन तुम खालिक का साथ देना तेरा कल भी मैदान और तल्लुक अल्लाह ताला के साथ जुड़ा फरमाते हजरत जुनादी बगदादी रदी अल्लाह तरमाते कि मैंने ये बात जब सुनी 
مجھے انہوں نے کچھ دیر کے لیے باہر بھیجا جی جب میں واپس آیا تو آپ انتقال فرما چکے تھے تو اٹھانوے سال آپ کی حیات طیبہ تھی جس میں آپ نے بہت سارے اور یہ کرام نے آپ سے فیض حاصل کیا ایک بندہ آ گیا نا اس نے کہا کہ کچھ حال پوچھا فرمایا ہو اس نے کہا کیا کھا پی کے آج کر رہے کہا ہو بس ہو ہی کہا یعنی وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے میں کیا ہوں وہ وہ ہے فرمایا وہ وہ ہے اللہ ہی کو حال تم جب آپ نے اس کا اس ولی اللہ کا جواب ہو ہو سے دیا نا ہو ہو سے دیا وہ بندہ جب اس کو سمجھ آ گئی تو بندہ اپنی وہ اس کی رون نکل گئی سبحان اللہ یعنی ایسے کل یعنی کہ ایسے ولی اللہ تھے کہ جو ہر ماہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے اور یہ تو قرآن کی تعلیمات ہیں ہو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اکثر ہو الاول والآخر والظاہر والبال ہو صحیح یاد رکھیں برا قرآن پڑھ لیں یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ اللہ ہے بے شک بلکہ ہم جب وہ ہی اللہ ہے سبحان اللہ ہم شب وہ ہی اللہ ہے تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پہ الحمدللہ حاضری دینے کا بھی موقع نصیب ہوا اور جو نسبت بھی حاصل ہے ہاں جی وہاں سے نسبت بھی حاصل ہے وہاں سے کہ ہیں سید شیخ طارق احمد علیہ الرفائی وہ سید زادے ہیں انہوں نے فیض بھی عطا کیا وہاں سے برکتیں بھی عطا کی مجھے کتابیں بھی عطا کی بہت سارا فیض عطا کیا اور یہ قادریہ سلسلہ ہی ہے ہاں جی ہاں جی حضور غوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی سلسلہ ہے سبحان اللہ تو لہذا حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملفوظات پڑھیں جس انسان کے دل کی دنیا بدل جائے سبحان اللہ ان کا جو مزار مبارک ہے وہ کہاں موجود ہے یہ بغداد شریف میں ہے سبحان اللہ وہ ایسا قبرستان ہے کہ آپ جب انٹر ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ لے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی آپ جائیں تو بحلول دانہ کا مزار ہے اور پھر اگلے سائیڈ پہ جائیں حضرت یوشہ علیہ السلام کا مزار ہے اور پھر گوم کے یہاں آئیں تو حضرت ابراہیم خواز کا مزار ہے سبحان اللہ جس کا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لینے اپنی کتاب کشف المحجوم میں ذکر کیا سبحان اللہ اور پھر وہاں سے پیدلی جسٹ ایک منٹ کے آپ گوم کی یہاں جائیں تو حضرت جنیدی حضرت جنیدی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کو مزار ہے اور آپ کے مزار کے آگلی طرح آپ کے سرانے کی طرف یعنی کہ جدر آپ کا سر انور ہے حضرت جنیدی بغدادی رضی اللہ آپ کے شیخ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ کو مزار بھائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یوں وال وال یعنی حقیقت میں عروس البلاد ہے بغداد بلکل بلکل ایسے سبحان اللہ تو وہاں سید زادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں واسے پاک بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے ولیوں کا وہاں جمع غفیر ہے سبحان اللہ تو جو عشق والے ہوتے ہیں دل والے ہوتے ہیں جن کا اولیاء کرام کی طرف ملان ہوتا ہے ان کو وہاں سے فیض ملتا ہے بے شک ملتا ہے اور یاد رکھئے گا صاحب قبر یہ فیض دیتے ہیں سبحان اللہ اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں جی بابا جی ہم مجھے پیسے دیں تو وہ بابا جی پیسے دیں نہیں وہ آپ کے دل کی دنیا پر توجہ کرتے ہیں روحانی فیوز و برکات روحانیت روحانیت کی ایک دیکھیں آپ قبرستان میں جائیں میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا میں نے کہا کہ یہ پہلے کیا معاملہ تھا کہ جب قبرستان جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ روحانیت اگر لینی ہے تو قبرستان جاؤ ٹھیک ہے میں نے کہا اس کے مجھے سمجھ نہیں آئی کہتے ہیں بیٹا وہاں ارواہ ہیں اکیلی روح نہیں ہوتی ارواہ وہیں سے روحانیت نکلی ہے اور وہاں جا کے اللہ اللہ کرو گے نا تو اس کا بڑا فائدہ ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو قبرستان والے ہیں نا وہ کسی کے گلے شکوے نہیں کرتے غیبتے نہیں کرتے نفرت حسد نہیں پاہتے چگلیاں نہیں کرتے لہٰذا اس جگہ پہ روحانیت ہوتی ہے تو لہٰذا اس جگہ پہ جا کے کچھ پڑا کرو اس سے تو وہ آپ کو باتوں میں خلل نہیں ڈالیں گے آپ کے ذکر میں خلل نہیں ڈالیں گے دوسرا جو روحانیت والا محول ہوگا وہ آپ کو ہی مویسر آ جائے اور موت اور آخرت کی یاد بھی اور دیکھیں حقیقت تو موت ہے سبحان اللہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی لکھا ہے نا پہلے موت کا ذکر کیا اللذی خلق الموت والحیات الیبن وکم ایکم محسن وعملا جہاں بھی ذکر کیا قیفت اکفرون باللہ وکنتم امواتن فاہیاکم یعنی کہ پہلے موت کا ذکر کیا کہا کیوں کہا موت اہم ہے زندگی اہم نہیں ہے اور موت ہی زندگی ہے اور جس نے موتو قبل ان تموتو جو مرنے سے پہلے مر گیا وہی زندہ ہے آج دیکھیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کے ہزار سال ہو گئے آپ کی تو آپ کے دلوں میں محبت ہے سبحان اللہ حضور کی امت ان سے محبت کرتی ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کو کتنے سال ہو گئے نا تو یہ وجہ کیا ہے صدیہ گزر گئی وجہ ہے یہی ہے آپ بھی اللہ کے ذاکر بن جائے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنا پیارہ بنا لے گا سبحان اللہ فرمائے اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں قُلِ اِنْكُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 
میں تمہارا ذکر کروں گا اب دیکھیں ذکر میں کر رہا ہوں اس کا مطلب میں زندہ ہوں تو ذکر کر رہا ہوں جی اب میں نہیں ہوں گا تو میں ذکر نہیں کر سکتا وہ مالک تو ہے ہی ہے نا وہ ذکر وہ مالک تو کہیں جوں ہے نا کسی نے بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ حضور آپ یہ بتائیں اللہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے فرمایا وہ بھی فرید فرید کر رہا ہے وہ کیسے فرما قرآن کہہ رہا ہے میں اس وقت اللہ اللہ کر رہا ہوں وہ فرید فرید کر رہا ہوں تو یہی وجہ ہے کہ آپ بھی اللہ اللہ کریں اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا سبحان اللہ بے شک بے شک جی ناظرین یہ ماہ رمضان مبارک اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنے کا مہینہ اپنے عبادات معاملات اخلاقیات ان کو بہتر کرنے کا مہینہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کا مہینہ بس اللہ سبحان و تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرنے والا بنا دے آخر میں میں ڈاکٹر پیر علامہ سید صدیق شاہ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ دعا کروا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علی کے یاسیدی یا رسول اللہ لی خمسۃ الطفی بحا حر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ و المرتضیٰ و بنا ہما الفاطمہ میرے مالک اس مجلس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما میرے مالک جنہوں نے اس کا اہتمام کیا میرے مالک ان کی بھی کامل بخشش و مغفرت فرما ان کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرما میرے مالک ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت محمدی کو بخشش و مغفرت فرما میرے مالک ہمیں دنیا آخرت میں اولیاء کرام کی سنگت نصیب فرما ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے میرے مالک ان کی محبت قبر حشر میں ہمارے ساتھ جائے میرے مالک ہم گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما میرے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نوری عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما میرے مالک میں پاکستان کو استحکام عطا فرما جہاں جہاں بھی مسلمان پوری دنیا کے اندر اس جہاں بھی ظلم مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے میرے مالک سب کو نجات عطا فرما سب کو آزادی عطا فرما ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما ہر امین تجیبین کی رونق کو دوبارہ بحال فرما دے میرے مالک ہم سب کو ہر امین تجیبین کی حاضری نصیب فرما میرے مالک نمو سے رسالت پہ پیرا دینے والوں کی خیر فرما سب کی حفاظت فرما سب کی خیر فرما یا حج یا قیوم برحمت کا استغیث اللہم انا اسلک الافوا والعافیت فی الدین والدنیا والآخرا اللہم استرنا بسترک الجمیل میرے مالک جتنے بھی روزے دار ہیں سب کے روزوں کو قبول فرما میرے مالک سب کو رمضان المبارک کے پورے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما رمضان المبارک کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بسجدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ تعالی علیہ وسلم نبی و رسول و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ہی سجدنا و مولانا محمد و علی علیہ وآلہ وسلم معین و رحمت کے یا رحمت رحمت جی ناظرین نائی نیوز ایچ ڈی کے لائی سٹوڈیو سے آج پانچ رمضان المبارک سہری کی یہ ٹرانسکیشن آپ تک پہنچائی جا رہی تھی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان محمد لقمان رضا ہمارے مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان آخر میں ہمارے معزز مہمان سنا خان جناب حافظ اعظم رضا قادری صاحب الہائے عقیدت پیش کریں گے جی حافظ رب اعظم رضا قادری صاحب حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں حضور آپ کا ہوں میں یہ سے برا ہوں 
میں یہ جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پہ بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پہ عطا جو کیا ہے بھرم آپ دا ہے بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پہ عطا جو کیا ہے بھرم آپ دا ہے شاید نے کیا خوب لکھا شاید کہتا ہے کہ فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو سمجھو زمانہ بے روشن ذرا یہ تو سوچو فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو سمجھو زمانہ بے روشن ذرا یہ تو سمجھو ذرا یہ تو سمجھو کیونکہ وہاں پر بھی آتا قدم آپ کا ہے وہاں پر بھی آتا قدم آپ کا ہے اور یہاں پر بھی آتا قدم آپ کا ہے قدم آپ کا ہے حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے حضور آپ کے کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے ہر سانس سے آتی ہے صدا